ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യങ് പോളിറ്റീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് നോ വൺ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് സ്വന്തമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരാളാണ് വളരെ സെൽഫിഷ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആരെ പറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും മോളായാലും ശരി ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാളും ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ആരും ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം എന്റെ ഫ്രീഡം തരേണ്ടത് ഹൈബി ഒന്നും അല്ല ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഫ്രീഡം സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം ഹലോ എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് മീ കെന്നാ സണ്ണി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫാമിലി ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ഹൈ ബി ഇരൺ സർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫ് അന്ന ലീജ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ സോ സാറിനെ ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സാറിനെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ചിരിച്ച മുഖമാണ് ചിരിച്ച ഫേസാണ് അത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഒക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒക്കേഷനിൽ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ പലരും പറയും പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരുടെ തന്ത്രമാണ് എപ്പോഴും ചിരിച്ച ഫേസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിൽ അത് തോന്നിയില്ല ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ട്രൂത്ത് എന്താ ഫ്രം ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു സ്മൈലാണ് സാറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഞാന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആവും ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കൊളീഗ് ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നൊരു ഒരു പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചിരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്രൂരനായ ഒരു ലുക്കാണ് നിനക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുറേ കൂടി പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ശരിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ജനറലി ഒരു ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ ഒരു വോമായിട്ട് അവരെ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ആ സ്മൈൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും they also will respond in the same way or 99% aalkar njan angane irikkunathu it's like that politically difference ku undavuna aalukal undavum enne ishtapadatha oru vaada aalukal undavum pakshe nammal avarodonnu namukku vere shatrudha onnum illallo it's always nice to be happy സാറിന് ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്മാരിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈബിരൻ സാറിൻ്റെ യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് കാരണം യൂത്തിൻ്റെ പൾസ് മത്സാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് യൂത്തുകളെ അത്രയും ലൈക്ക് അത്രയും അടുത്തറിയാനും അവരുടെ ഇടയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പം സാർ അതിന് വേണ്ട പല പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓൾ മൈ ലൈഫ് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വീട്ടിലും പറയും ഞാൻ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ പറയും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യങ് പോളിറ്റീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് നോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരായിട്ടാവുമ്പോൾ വി ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും പറയും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മലയാളം അല്ല അവർ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാനലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാനതപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ റേസ് ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരു വർഷം അല്ല രണ്ട് വർഷം അവർ ഹൗസ് ഏജൻസി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നു അപ്പോൾ മാസീവ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് യങ് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ യൂത്ത് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാനലാണ് അതായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ വീക്കാണ് അല്ലേ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ബർത്ത്ഡേ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് സ്വന്തമായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരാളാണ് ഇല്ല എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരും അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാശ് കൊടുത്തിട്ടൊരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്കും കൂടി ഞാൻ ഭയങ്കര പിക്കിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു സാധനം ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ട് അത് ഇഷ്ടമായില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാവും ആ ഇഷ്ടക്കേട് ആ അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ തന്നെ ആമസോണിൽ ഞാൻ കാർട്ടിലിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സോ ദേ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ മീ അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് കാശ് മടക്കി സാധനം മേടിക്കും അപ്പോൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചേച്ചിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കുട്ടികൾക്ക് ആ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടാലായിക്കോട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡ്സ് ആയാലും സ്റ്റോറീസ് ആയാലും ചേച്ചിനെ ഒന്നും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പിന്നെ അതെ ഞാൻ വളരെ സെൽഫിഷ് ആണ് എനിക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആരെ പറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും മോളായാലും ശരി ഐ എം മൈ പ്രൈം പ്രയോറിറ്റി ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഈ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ ചിരിയുടെ ഈ കാര്യം എടുത്തിട്ടത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ എന്താണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നമ്മൾ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസ് സ്പേസ് രാവിലെ ആറര മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി മുതൽ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ അവരെ കണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡേ എൻസ് പ്രിറ്റി ലേറ്റ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും രാത്രി ആയിരിക്കും ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേ ബിഗിൻ ചെയ്യുക എൻ്റെയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സമാധാനം വേണ്ട ഒരു സ്ഥലം വീടാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് നടക്കും ഡേ ടു ഡേ ഹാപ്പനിങ്സ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും പിന്നെ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏതൊരു ക്രൈസിസ് വന്നാലും എനിക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പോളിറ്റീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇടികൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അതൊരു എൻ്റെ വർക്കിനെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഞങ്ങളത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ജേണിയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ട സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീ വാസ് എ പില്ലർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ബി very honest അത് വിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന സമയം വളരെ വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ദ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ച് സമയത്ത് വഴക്കൂടി ഓഫ്കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വഴക്കൂടി അങ്ങോട്ട് കളയാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രണയിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണൽ കു
പൊതുവെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻകാർ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ലൈഫ് ഫീൽ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബിസി ലൈഫ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ സാറ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറെ വീഡിയോസ് വൈറലാകാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ബുള്ളറ്റ് റൈറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂളിലും സാർ അത് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് വൈഫ് ആയിരിക്കും അല്ല അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ പോളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് മമ്മി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഫാദറിനെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടോട്ടലി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാഡിയും തിരക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഡാഡി ഡാഡി മരിച്ചു അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാല് പേരും കൂടി ഒരേ ഒരു പിക്ചറേ ഉള്ളൂ ഞാനും സിസ്റ്ററും ഫാദറും മദറും ഉള്ളൂ ഒറ്റ പിക്ചറേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് വെൻ ബി വേ വെരി സ്മോൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡിന്നർ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടിങ് ഓർമ്മ ഒരു ഒരു ടൂർ പോയ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ആയിട്ടില്ല കാരണം മമ്മി ചിലരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തിരക്കുണ്ട് സമയമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി മാറിയില്ലേ ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം മാറി നമ്മളുടെ കൊച്ചി തന്നെ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ മൂവീസും കാണാറുണ്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്തരയ്ക്ക് ഷോസ് ഉണ്ട് അതിന് പോവും വീക്കെൻഡ് അങ്ങനെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ കോഫി കുടിക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകും അപ്പോൾ വി ഡോ ട്രൈ ടു മിസ് എനിത്തിങ് അതിനൊരു സമയം ആഴ്ചയിൽ ഏതെങ്കിലും സമയം മാറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ പരമാവധി സമയം കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവിന് പോവുക ഒരു ഹോർലിക്സ് കുടിക്കാൻ പോവുക സാറ് നല്ലൊരു മൂവി ബഫ് ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവതാറ് വൺ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് കുറെ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ടൂം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഐമാക്സ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ജയ ജയ ഹോ കണ്ടു ഒരിക്കലും ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളൊരു വളരെ മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ളൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഗെയിം ത്രൂ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് വേസ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഐ ഓൾറെഡി ഹാഡ് എ ടാഗ് ലൈൻ ആൻഡ് ഐ ഓൾറെഡി ഹാഡ് എനിക്കൊരു ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ളൊരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആളുകൾ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് പിന്നെ പുള്ളി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായിരുന്നു എല്ലാ ഫോറമിലും പുള്ളിക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് പുള്ളിക്ക് ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയും പുള്ളിക്ക് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും വളരെ ഗ്രാസ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലീഡറായിരുന്നു ഒരു മാസ് ലീഡറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ചില നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ ആ എലമെൻസ് ഞാൻ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു വൈബ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഓൾവേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എൻ്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡാഡി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനോട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം സാർ ഒരു എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ്
പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാഡി മരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഖർ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദുൽഖർ മൂന്ന് വർഷം ടോക്കച്ചിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ചെല്ലുന്നത് ദുൽഖർ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ചെല്ലുന്നത് ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡോ ജോസഫ് അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അനീതി ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അനീതിക്ക് ടൈനൂന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അന്നൊരു പഴയ കവാസാക്കി ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കവാസാക്കി ബൈക്കിൽ ഒരു മഴയത്ത് ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞ് മമ്മൂക്കയുടെ ആൻഡോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരമ്പള്ളിയാറിൽ വീട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ കാരണം മമ്മൂക്ക ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ മമ്മൂക്ക വേറെ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നില്ല മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മഴയത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നനഞ്ഞാകെ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു പഴയ കവാസാക്കി ബൈക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഈർപ്പമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കയറി ഇരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലായിരുന്നു താൻ പാടോ താന താനെൻ്റെ ഈടൻ്റെ മോനെ തനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കട്ടൻ ചായ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് മമ്മൂക്ക അവസാനം പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയായില്ലേ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു ഈ ബ്രാൻഡ് അംബാസ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കൽ നിർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഒരു മോനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തും പറയാം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ആരും ഒരു 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 വിവാദമാക്കാൻ നോക്കി സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇടോന്നോ എന്തോ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു താനെന്നോ ഇടോന്നോ എന്തോ വിളിച്ചു അത് ആരൊക്കെയോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഹി ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഡു ദാറ്റ് കാരണം അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആക്ടർ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറൊരു നമുക്ക് എന്തും ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കൂടി ആൻഡ് ഈ അമ്മ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് സാറിന് നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ സാറ് പോയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൊച്ചിയിലാണല്ലോ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രോഗ്രാംസിന് എപ്പോഴും കോളേജ് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫിലിം സ്റ്റാർ സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ സെറ്റിൽ പോകും അവരെ കാണും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരെ പണ്ട് മുതൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ പുതുതായിട്ട് കൊച്ചി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എറണാകുളം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇവൻസും നടക്കുന്നത് പഴയ മദ്രാസിലെ കോടമ്പക്കം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ എറണാകുളം സിറ്റി എല്ലാ ഇവൻസും ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതും ഫിലിം ലോഞ്ചസും ഷൂട്ടിങ്ങും മിക്കവാറും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെല്ലായിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരുപാട് സോഷ്യലി റീച്ച് ഔട്ട് പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം അവർ വരാറുണ്ട് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അവാർഡ്സിന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സിന് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മൾ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറേ പേര് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ചേച്ചി ആസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ വൈഫ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് കുറച്ച് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അത് ചേച്ചി അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കാതെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ
ആയിരിക്കും എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എപ്പോഴും പറയുക ബിക്കോസ് വീട്ടിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചാൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ പറയും ഇതേ പോണു വേറൊരാൾ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ആവശ്യവുമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമാരെ കണ്ടേക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ സാറിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ കുർത്ത യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കളർഫുൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് സാർ അത് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് യൂത്തിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ആയ തിങ്സ് ആയിരുന്നു സാർ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ എൻ എസ് യുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മുണ്ടും ഷർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സെഗ്രഗേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലൊരാളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ അവരെപ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിനോട് അവർ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളോട് നമ്മളുടെ അടു നമ്മളോടൊന്നും അടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭയം തോന്നും ഈ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലീഡറായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിലൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വേഷം നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ട് പോവുക അതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അസംബ്ലിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഷൂസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഇത് എന്താണ് കോളേജിൽ വന്നാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതൊരു നോർമൽ ഇതായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിള്ളേർ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിൽ പോകുമ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും അവരിലൊരാളാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു വസ്ത്രധാരണം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈക്ക് എം പി സാറിനെ പോലത്തെ ഉള്ള ഒരാൾ വന്ന് കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പം ഭയങ്കര ഒരു അസെപ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു സാറിന് ലഭിച്ചത് അപ്പം സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അല്ല അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല കാരണം അതൊരു ഡയറിങ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വെറുതെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അത് ആ ആ ഒരു ബാരിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ആക്കണം നമ്മളുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം ഇതിനോടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആയിട്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പോളിറ്റിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഗൗരവം ഇല്ലാത്ത അപ്രോച്ചുള്ള ആളുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പാല ചേർപ്പുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ഇതിൽ അവരുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഓളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു അവരും ഇതിൻ്റെ ഫീൽ ദ പെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ അവർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രിയദർശിനി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങ
അപ്പോൾ അത് പീരീഡ്സിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ തുടക്ക ദിവസം പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ അതും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ഫീൽ ദ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിനിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രാംസ് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രാംസ് അല്ലാതെ ദർ ഇസ് എൻ ഇമോഷണൽ സ്വിങ് ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ ഒരു മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയ പഠിച്ച എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ സഹോദരി അവിടെ അവരൊരു ഇതിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഫൗണ്ടർ കപ്പ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹൈബീഡൻ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് അവർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അത് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഈ മലയാളി പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡായി അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ബി ബി സി കവർ ചെയ്തു പിന്നെ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് അതിന് അത് ഇതെല്ലാം ആഡ്സ് ആഡ് ഓൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ രാജഗിരിയിൽ നടന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനൊരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി Okay, great. And Gigi, as a politician, as a husband, what is the best version of high beat and sir? That is not compared to each other. They are independent, different entities. Now, as a politician, I see him as a politician doing his work. As a husband, it's different. That is not the best thing. I have a hundred letter mark as a husband, as a politician. ആൾക്കാരാണ് പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആസ് എ ഫൈവ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഗിവ് ഇം ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കോസ് ഹീസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഹിം ഒരു നയൻറ്റി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനറലി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെക്കാളും ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിനെ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഹൈബീഡയിലുള്ള ഒരു ഗുണം കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഏ ഒരു ഇപ്പൊ ആർക്കും ആരും ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം എന്റെ ഫ്രീഡം തരേണ്ടത് ഹൈബി ഒന്നുമല്ല ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ഫ്രീഡം പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ട് മനസ്സിലായോ പലവർക്കും അത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പലരും പറയണത് ഞാൻ അവൾക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ എനിക്കപ്പോൾ അത് വീട്ടിലും ഹൈബീഡ് എടുത്തെന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല സി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഹൈബിക്ക് ആ ഒരു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ബോധമുണ്ട് സോ ദറ്റ് ദറ്റ് നയൻറ്റി മാർക്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ഫ്രീക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടെറിറ്ററിയിലൊന്നും കെയറി ഒന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അഭിപ്രായം പോലും ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും സോറി ഞാൻ അഭിപ്രായമല്ല ചോദിച്ചത് ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം യു ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഹൈബി ഇടപെടാറില്ല അപ്പൊ അക്കെ കൂടി ഒരു നൈറ്റി കൊടുക്കാം സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം ഞാന് എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഇനി ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഞാൻ അസൂയ പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അന്നയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അറിയാത്ത ഒട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ട്രൈ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ തൻ്റെ മോള് അവളൊരു അവൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷീ ഹാസ് സം സ്റ്റെപ്സ് അത് അവളുടെ ഒരു മേ ബി ഹർ ലൈൻ അതിൽ അങ്ങനെ വരും ഒരു 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 ഗ്രേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഐ ഡോ ഹാവ് ദറ്റ് ഗ്രേസ് സ്മോളായിട്ട് റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ സർ ഇല്ല ഞാൻ റീൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഗ്രേസ് ഇവന്റെ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ റീൽ ആക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ചെറിയ പറഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ട് ആയി പോകും പറയാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു പറ്റില്ല പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾ ബാത്റൂം സിംഗേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പറയില്ല മൂവീസ് കാണുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മൂവീസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സീരീസ് കാണും ഓരോ ഇതിലെ ഇതില് ഓൺലൈൻ സീരീസസ് കാണും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണെങ്കിലും ആമസോണിലാണെങ്കിലും അത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അടി കൂടുന്നത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ഇതുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വായിക്കും ഫ്ലൈറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കും അല്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അത് മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നടക്കത്തില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഷീസ് ലൈക്ക് എ വേഴ്സറ്റൈൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് കഥകളി ഓട്ടം തുള്ളൽ ചാക്യാർകൂത്ത് ഒക്കെ കോളേജ് ടൈമിൽ മുതൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോളണ്ടതിന് ശേഷം എൽ എൽ ബി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലോ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കഥകളിയും മോണാക്ടൻ അല്ല ഓട്ടം തുള്ളലും മോണാക്ടൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പാട്ടും പാടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടി വൈറലായതോ അല്ല പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആർട്ടും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു ഡാൻസും ഈ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഉള്ളവർക്ക് പാട്ട് ഐ നോട്ട് എ ട്രെയിൻ സിംഗർ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ അപ്പൊ അതിനൊരു പാട്ട് വേണം കുറച്ച് എലക്ഷൻ ടൈമിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി റെക്കോർഡ് അല്ല അത് മോളായിരുന്നു പാടിയത് മോളാണ് പാടിയത് ആ മോളായിരുന്നു പാടിയത് പാട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പാട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒരു പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ചില പാട്ടുകൾ നമ്മളത് ഹമ്മിയും പാടും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ക്യാമറ പാടാനുള്ള ും <laughs> 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 അല്ല കോൺഗ്രസ് ഇസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ വന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലർ ഫാബ്രിക് നിലനിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ Uh, there is no other option than Congress. There are many reasonable organizations. You know, Tamil Nadu Party, DMK, YSRCP, Andhra, uh, Telangana, TDP, and all of them are in the state, or in the northeast, there are reasonable organizations. Uh, but as a national party, uh, there are organizations. But Congress, Kanyagumari, Madal, Lea Ladaak, you can see a Congress flag flying high. Uh, that is... Uh, that is something which is mixed with the soil of this country. This is a party in this country. So, nobody can destroy that. That's why there are ups and downs, there are ups and downs, there are winning and losing elections, there are many people in this country. There are many people in this country. But, that's a phoenix fuck shit. Yeah, great. So, thank you so much. 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 Happy New Year. Happy New Year. Thank you.